আসসালামু আলাইকুম বিবরণ ছকের দ্বিতীয় অংশ আমরা গদাক সিজনশীলটা आंसर করতে চাই 5 8 23 27 তারিখের লেনদেনগুলোর সাহায্যে টেবুলার ছকে হিসাব সমীকরণের প্রভাব দেখাও আমরা গত যে টিউটোরিয়ালটা যেটা আমরা কদাক এবং খদাকের आंसर করেছি সেখানে বলেছিলাম আমরা যাতে চাইলেও টেবুলার ছকে ভুল করতে না পারি তার একটা প্রচেষ্টা আমার এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে থাকবে তো সর্বপ্রথম যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে হলো টেবুলার ছকের ছকটা কিভাবে টানতে হয় তো ছক যদি আমরা টানতে চাই তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে হলো একটু মোটা করে আমরা পেন্সিল দিয়ে সুন্দর করে একটা ছক টানবো খাতাটা আমরা আড়াল এইভাবেও ধরে নিতে পারি তো এইটা হচ্ছে গেল আমাদের প্রথমের কাজ এই যে ধরে নিচ্ছে এইটুকুর ভিতর অঙ্কটা আমাদের হয়ে যাবে তো এরপরে যে কাজটা বাম সাইডে আমরা দুইটা ঘর টানবো একটা দুইটা ডান সাইডেও সেম আমরা দুইটা ঘর টানবো একটা দুইটা এবং পাশে ছোট্ট করে আর একটা দাগ দিয়ে নিব ডান সাইডে ওকে এরপরে কাজ হচ্ছে হলো একদম এই যে উপরে যে সকটা এটা এইখান থেকে মাস বরাবর থেকে এই পর্যন্ত সমানভাবে টেনে দেবো এরপরে আমাদের এইটাকে একটু ডিভাইডেড করব এই যে ছকটুকু এটুকে আমরা ডিভাইডেড করব এবং এমন ভাবে ডিভাইডেড করব যাতে এই বাম সাইডে একটু জায়গা কম থাকে ডান মানে সরি মানে এই পাশে বাম সাইডে একটু বেশি থাকে ডান সাইডে একটু কম থাকে তো আমরা এইটুকু ধরে নিলাম এবং দুইটা দাগ হবে এই এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছিল লিখে ফেলা জাস্ট এখানে আমরা লিখবো তারিখ এখানে লিখব উদ্ধৃত্ত এখানে লিখব সম্পত্তি এখানে লিখবো সমান সমান এখানে লিখবো দায় এখানে প্লাস দিব এবং এই দায়ের সোজা এই বরাবর লিখব মালিকানা সত্য মালিকানা সত্য এবং মন্তব্য মাছ বরাবর লিখলে হবে এবং এখানেও সমান সমান দিব আর একটা কথা যে আমরা এই উদ্দীপ্তর পাশেই নগদের ঘর আমার লাগবেই সো নগদের একটা ঘর আমরা টেনে রাখবো তো আমরা এখানে লিখতে পারি নগদ ওকে তো আমাদের আবার গদাগের আনসার করছি তো আমরা লিখব গদাগ দিয়ে লিখতে পারি জনাব মুশফিকের মুশফিকের লেনদেনের হিসাব সমীকরণ বিবরণী ছকে দেখানো ওকে আমাদের এখানে সবগুলো করতে বলেনি এই পাঁচ আট তেইশ সাতাশ তারিখের লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণের বিবরণী ছকে দেখাতে বলেছে এখন প্রশ্নে যদি বিবরণী শখ কিংবা থেবুলার শখ এই দুইটা করতে বলে ঘাবড়ানোর কিছু নেই দুইটার মাধ্যমে বোঝাচ্ছে আমাদের এইটাই করতে হবে আচ্ছা এবার আমরা দেখি পাঁচ নম্বর লেনদেনে কি বলেছে পাঁচ তারিখ জানুয়ারি পাঁচ তামিমের নিকট নগদে মাল বিক্রয় চল্লিশ হাজার টাকা এখানে তামিম নামটি উল্লেখ আছে কিন্তু তারপরও নগদের কথা বলে দিয়েছে তো নগদে মাল বিক্রয় করলে সেটার যাবেদা কি হয় আমরা সবাই জানি নগদান টু বিক্রয় নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট তো এই অঙ্কটা করার আগে আমি একটু রাফের সাহায্য নেব রাফটা আমি কোথায় করতে পারি এইখানটাই করতে পারি তো নগদান হিসাব ডেবিট আর বিক্রয় হিসাব হচ্ছে হলো ক্রেডিট এখন আমরা জানি নগদ টাকা আসলে সম্পত্তি এ বৃদ্ধি পায় এবং বিক্রয় হইলে হচ্ছে আয় হয় আয় হইলে ইকুইটি প্লাস হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে হলো আমরা এটা কিভাবে কি করব তো আমরা ফার্স্ট এন্ট্রি লেখার আগে সাল দিব দুই হাজার সতেরো জানুয়ারি পাঁচ এখন জাবেদা কি লিখেছি নগদান হিসাব ডেবিট এ বৃদ্ধি তাহলে এ অর্থ হচ্ছে হলো অ্যাসের তাহলে সম্পত্তি পাশে নগদ যেহেতু সেহেতু নগদের ঘরে আমরা টাকাটা লিখবো কত টাকা চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে নগদের ঘরে লিখতে পারি চল্লিশ হাজার টাকা এবং বিক্রয় হইলে ইকুইটি মালিকানা সত্য বিবরণী সকে কোনো লেনদেনের ভিতরে যদি ইকুইটি থাকে 
সেটা একদম চোখ বুঝে মালিকানা সত্ত্বের ঘরে যাবে যেহেতু ইকুইটি প্লাস তাহলে একদম এই সোজা মালিকানা সত্ত্বের ঘরে এখানে চল্লিশ হাজার টাকা লিখে দেব এবং এখানে দিব সমান সমান আর এটার ফলে যেহেতু নগদ টাকা আসতেছে আসতেছে সেহেতু আমরা এখানে লিখতে পারবো আয় আমরা মাথায় রাখবো এই মন্তব্যের যে ঘরটা এই ঘরে তিন ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে মন্তব্য দিতে হয় এক হচ্ছে হলো মূলধন আনায়ন দুই নম্বর হচ্ছে নগদে যদি টাকা আসে যে লেনদেনটার ফলে থার্ড হচ্ছে হলো নগদে টাকা যায় যে লেনদেনের ফলে ওকে এরপরে দেখি যেহেতু এটা নগদ টাকা আসে এর জন্য আমরা রিমার্ক লিখেছি এরপর আমাদের ক্লোজ করতে হবে আমরা এইটুকু ক্লোজ করব এরপরে কাজ হচ্ছে হলো জের নামাতে হবে তো আমরা এখানে এই উদ্বৃত্তর ঘরে এখানে লিখবো উদ্বৃত্ত আচ্ছা উদ্বৃত্তর ঘরে উপরের দুই ঘর উদ্বৃত্ত যে ঘর নামাবো তার উপরের দুই ঘরে সবসময় আমাদের যোগ বিয়োগ করতে হবে তো এখানে তো একটাই ঘর চল্লিশ হাজার তাহলে চল্লিশ হাজার বসে যাবে এখানে সমান সমান দিব এখানেও চল্লিশ হাজার বসে যাবে এরপর আমাদের কাজ হচ্ছে হলো সম্পূর্ণটাকে যোগ করে দেওয়া দ্বিতীয় যে কাজটা করতে বসে আট দাগ নগদে আসবাবপত্র ক্রয় দশ হাজার টাকা এখন নগদে আসবাবপত্র ক্রয় করলে এটার যাবে দা কি হয় আসবাবপত্র একটু নগদান আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আমি আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট আর নগদ টাকা চলে যায় তাই নগদান হিসাব ক্রেডিট তো আসবাবপত্র আসতেছে এই জন্য এ বৃদ্ধি নগদ টাকা যাচ্ছে এই জন্য এ মাইনাস এবার কথা হচ্ছে আমরা তারিখ দিব তারিখ হচ্ছে হলো আট জানুয়ারি আট এখন এই দুইটাই কিন্তু এ তার মানে এই সম্পত্তি পাশেই দুইটা আসবে এখন সম্পত্তি পাশে যদি দুইটা লেনদেন আসে সবসময় মাথায় রাখবো সমান সমানের এই পাশে যদি দুইটা বসে সেই দুইটা একটা প্লাস হইলে আর একটা মাইনাস হবে কিন্তু একটা লেনদেন সমান সমানে এই পাশে আর একটা লেনদেন সমান সমানে এই পাশে তাহলে এই পাশেরটা যদি মাইনাস হয় এই পাশেরটা অবশ্যই মাইনাস হবে এই পাশেরটা যদি প্লাস হয় ওই পাশেরটা অবশ্যই প্লাস হবে এবার তাহলে যেহেতু দুইটা এই সাইডে বসতেছে তাহলে একটা প্লাস হলে আর একটা মাইনাস হবে এখন আমরা সবাই জানি যে আসবাবপত্র কেনার ফলে নগদ টাকা চলে যাচ্ছে তাহলে কত টাকা চলে যাচ্ছে দশ হাজার টাকা তাহলে দশ হাজার টাকা চলে গেলে দশ হাজার টাকা আমরা নগদের ঘর থেকে মাইনাস করলাম এবার এই আসবাবপত্র এটা এ আছে তাহলে সম্পত্তি পাশে এখানে আমাদের আসবাবপত্রের জন্য একটা ছক বাড়াতে হবে তো আমরা এখানে লিখতে পারি আসবাবপত্র 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 কত টাকা দশ হাজার টাকা তাহলে আসবাবপত্র তো এ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে এখানে দশ হাজার টাকা লিখব এখন ভুল যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই একবার আমরা মাইনাস করলাম একবার প্লাস করলাম সমান সমানের একই পাশে যদি দুইটা লেনদেন হয় তাহলে এক দুইটা হিসাব হয় সরি তো একটা প্লাস হইলে আর একটা অবশ্যই মাইনাস হবে এই রুলসটা মাথায় রাখতে হবে আর এই পাশে একটা হইলে এই পাশে একটা হলে এই পাশে মাইনাস হইলে এই পাশেও মাইনাস এ পাশে প্লাস হইলে এই পাশেও প্লাস হবে বাধ্য এরপরে আমাদের উদ্দীপ্ত নামাতে হবে আমরা এটাকে ব্যয় বলতে পারবো না কারণ স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করা করলে সেটাকে ব্যয় বলা যায় না সো এখানে আমরা ব্যয় লিখতে পারবো না তো আমাদের উত্তিত্ব নামাতে পারি আমরা উপরের দুই ঘর তাহলে এই দশ হাজার আর চল্লিশ হাজার উদ্দীপ্তের উপরের দুই ঘর তাহলে চল্লিশ হাজার থেকে দশ হাজার গেলে থাকে তিরিশ হাজার এখানে দশ হাজার দশ হাজার এই ঘর ফাঁকা তাহলে দশ হাজার এখানে বসে যাবে সমান সমান এখানে উপরের দুই ঘর তাহলে চল্লিশ হাজার এখানে নেমে যাবে এরপর সম্পূর্ণটা আমরা বন্ধ করে দেব আচ্ছা এরপরে আমাদের বলেছে তেইশ দাগ রুবেলের নিকট হতে পণ্য ক্রয় পনেরো হাজার টাকা তা রুবেলের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করেছে তার মানে এখানে নাম উল্লেখ আছে কিন্তু নগদের কথা বলা নেই তাহলে অবশ্যই বাকিতে ক্রয় করেছে বাকিতে ক্রয় করলে যাবে দেখি হয় ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব কেটে তো আমরা এখানে লিখতে পারি ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট তো কত টাকা পনেরো হাজার টাকা তারিখ কত তেইশ তারিখ তাহলে তেইশ তারিখ এখন দেখি ক্রয় করলে ব্যয় হয় এর জন্য আমরা ইকুইটি মাইনাস করলাম এবং বাকিতে ক্রয় ফলে পাওনাদার বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই আমরা লায়াবিলিটিস প্লাস করলাম এখন আমরা আগেই বলেছি ইকুইটি হইলেই চোখ বুঝে আমরা মালিকানা সত্ত্বের ঘরে নিব তাহলে আমরা কত টাকা নিব পনেরো হাজার টাকা তাহলে পনেরো হাজার টাকা মালিকানা সত্তর ঘর থেকে মাইনাস ওকে এবং পাওনাদারের ফলে লাইবিলিটিস বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে লাইবিলিটিস মানে কি দায় তাহলে এটা দায় সাইডে যাবে এখন দায় সাইডে যেহেতু কোনো শখ নাই তো শখ টানতে হবে তো আমরা এখানে লিখলাম 
প্রদেয় হিসাব বা পাওনাদার হিসাব একই কথা প্রদেয় হিসাব তাহলে এই লাইবিলিটিসে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে পনেরো হাজার টাকা অবশ্যই শুধু পনেরো হাজার টাকা লিখবো তাহলে এবারও কিন্তু সেই রুলসটা মিলে যাচ্ছে যে সমান সমানের একই পাশে দুইটা হিসাব হইলে একটা মাইনাস হইলে আর একটা অবশ্যই প্লাস হবে এরপর হচ্ছে আমাদের জের নাম আনবে যেহেতু বাকিতে ক্রয় করছি টাকা তো আমার যায়নি সো আমরা এখানে মন্তব্য লিখতে পারবো না তো এবার লিখবো উদ্ধৃত্য তিরিশ হাজার উপরের দুই ঘর তিরিশ হাজার নেমে যাবে উপরের দুই ঘর দশ হাজার নেমে যাবে পনেরো হাজার এখানে নেমে যাবে এবং এটা থেকে গেলে থাকে পঁচিশ হাজার এবার সম্পূর্ণটা বন্ধ করে দিব লাস্ট এন্ট্রি বাট নট দ্য লিস্ট সাতাশ তারিখ কি বলেছে ভাড়া প্রদান বারো হাজার টাকা ভাড়া ভাড়া প্রদান করলে যাবে দেখি হয় ভাড়া হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট ভাড়া হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট ভাড়া দিলে ব্যয় হয় ইকুইটি মাইনাস আর নগদ টাকা চলে যায় সম্পত্তি মাইনাস তো কত টাকা বারো হাজার টাকা তো সাতাইশ তারিখ লিখতে পারি নগদ টাকা যেহেতু চলে যাচ্ছে সেহেতু আমরা সাতাইশ হাজার টাকা মাইনাস করলাম নগদের ঘর থেকে এবং ইকুইটি হইলেই মালিকান সত্যের ঘরে তাহলে ইকুইটিও মাইনাস আছে তাহলে এখানেও সাতাইশ হাজার টাকা মাইনাস করলাম মজার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এইখানে মাইনাস হয়েছে তাই সমান সমানের এই পাশেও কি হয়েছে মাইনাস হয়েছে এখানে একটা সমান সমান দিয়ে দিব এবং এটাকে আমরা ব্যয় বলতে পারি বিকজ ভাড়া দেওয়ার ফলে আমাদের টাকা চলে যায় তো আমরা এখানে লিখে দিলাম ব্যয় ওকে এবার আমাদের উদ্ধৃত্ত নামানোর পালা তো আমরা এবার লিখবো উদ্ধৃত্ত তিরিশ হাজার থেকে সাতাইশ হাজার গেলে থাকে তিন হাজার দশ হাজার নেমে যায় সমান সমান এই পনেরো হাজার এখানে নেমে যাবে উদ্ধৃতের উপরের দুই ঘর শুধু এটা আসবে না শুধু এই দুই ঘর সাতাশ হাজার থেকে আচ্ছা পঁচিশ হাজার মাইনাস হচ্ছে গিয়ে হলো সাতাইশ হাজার আমরা একটু ক্যালকুলেটার উঠাই তাহলে আগে পঁচিশ হাজার উঠাবো মাইনাস সাতাইশ হাজার করলে বের হয়েছে মাইনাস দুই হাজার তো আমরা এখানে লিখতে পারি মাইনাস দুই হাজার এরপরে আমাদের এটা সম্পূর্ণটা ক্লোজ করে দিব দিয়ে এবার হচ্ছে আমাদের একটা কাজ আছে আমরা আর একটা জেন নামাবো এরকম আর একটা টেনে দিব সম্পূর্ণ টেনে দিয়ে আমরা রাবার দিয়ে যে এক্সট্রা যেগুলো আছে এগুলোকে সব মুছে দিব আরও কিছু জিনিস একটু মুছে দিব এটা হচ্ছে হলো এই মাঝখানে সমান সমানটা থাকবে এবং এই যে লেনদেনগুলোর যে ছকগুলো আমরা কেটেছি এগুলো আমরা মুছে দিব এটাও আমরা মুছে দিব তাহলে থাকলো কি কি এখানে আমরা লিখতে পারি মোট মোট লিখে সমান সমান দিতে পারি সমান সমান দেওয়ার পরে এরপর এখানে একটা সমান সমান দিব এবার এই তিন সমান সমানের এইগুলো যোগ করবে এই পাশের গুলো তাহলে তিন হাজার তিন হাজার আর দশ হাজার যোগ করলে হয় হচ্ছে তেরো হাজার তো আমরা এখানে লিখতে পারি তেরো হাজার এবং নিচে অবশ্যই জেড টেনে দিব আর এই পনেরো সমান সমানের ওই পাশে এই পনেরো হাজার আর এই দুই হাজার তাহলে পনেরো হাজার থেকে দুই হাজার গেলে কত থাকে মাইনাস যেহেতু আছে দুই হাজার পনেরো হাজার থেকে দুই হাজার বিয়োগ হবে গেলে থাকে তেরো হাজার তাহলে দুই সাইড যদি মেলে তাহলে বুঝবো যে আমার অঙ্ক হয়েছে এইটা হচ্ছে কি হলো আমাদের রাজশাহী কুমিল্লা চট্টগ্রাম বরিশাল দুই সালের টেবুলার শক ম্যাথ আমরা ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আসলে হিসাব বিজ্ঞান সকল অধ্যায়গুলার ভিডিও টিউটোরিয়াল দেওয়ার চেষ্টা করতেছি তো আপনাদের কিংবা তোমাদের যদি কোনো ভিডিও টিউটোরিয়ালের রিকমেন্ডেশন থাকে কিংবা কোনো চাহিদা থাকে তাহলে আমাকে এই ভিডিওর নিচে লিখতে পারো আর আমাদের জন্য সবাই অবশ্যই অবশ্যই দোয়া করবা ভালো থাকবা আসসালামু আলাইকুম